Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Wa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da சங்கைக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த மதரசாவின் முதல்வர் நாசிர் ஹசரத் அவர்களே சங்கைக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இம்மேடையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய வளவாளர்களே மூத்த ஆலிம் பெருந்தகைகளே மகதர்துல் காதிரியா கலாபீடத்தின் கண்ணியமிகுந்த நிர்வாக பெருமக்களே சபையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சங்கையான உலமா பெருமக்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பெற்றோர்கள் சகோதரர்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த மேடையிலே சந்திப்பதற்காக வேண்டி மகதரத்துல் காதிரியா என்ற தாய் இன்று எடுத்த ஒரு பிள்ளை என்ற வகையில் உங்கள் உங்களில் கலந்த ஒருவன் என்ற வகையில் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமை கிடைத்தமைக்கு எல்லாம் இல்லாததாகவை புகழ்ந்து இந்த வாய்ப்பை அமைத்து தந்த நம்முடைய உஸ்தாது பெருமக்களுக்கும் நன்றியை கூறியவனாக இந்த கொள்கை விளக்க மரங்கில் அந்த தலைப்பு எனக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அது சம்பந்தமான தலைப்பில் நான் பேச வரவும் இல்லை ஒரு வர்க்கத்துக்காக வேண்டி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம் என்று ஆகவே ஒரு பயானோ ஒரு உரையோ நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டிய அல்ல உங்களோடு சில அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு யோசனையில் தான் நான் முன்வந்திருக்கிறேன் தவறுகள் ஏதும் இருந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் ஆளின் பெருந்தகைகள் மூத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவசாலிகள் உள்ளவர்கள் என்னை தாராளமாக மன்னிக்க வேண்டும் என்று முதலாவது மன்னிப்பை வேண்டியவனாக அருமையான சகோதரர்களே எமது வாழ்க்கையில் நமது நாட்டில் இலங்கையில் கண்ட ஒரு அனுபவம்தான் பல கொள்கைவாதிகள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு ஜமாத்துல் உலமா என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாமே சுண்ணத்துவல் ஜமாத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் பலவிதமான ப்ரெஸ் அழுத்தங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த சபையை வழிநடாத்தி செல்ல வேண்டும் பல மதரசாக்களில் ஓதியவர்கள் இருப்பார்கள் இல்லாவிட்டால் இதை சமூகத்தின் சார்பாக எப்படி முன்னெடுத்து செல்வது இந்த அமைப்பிலே ஒரு பொது வழிமுறையை நாங்கள் கடைபிடித்து பயங்கரமாக யாரையுமே தாக்கி கொள்வதில்லை நிறைய ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது நாங்கள் யாரையும் மதிப்போம் அவங்க சபைகளில் பெரிய கருத்துக்கள் முன்வைக்கிற நேரத்தில் அதற்கு நாங்கள் பெரிய அளவில் ஒரு போர் கொடி தொடுக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்போம் அவங்க எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருப்பாங்க நல்ல நண்பர்களாக நாங்கள் பழகுவோம் அவரே ஒரு பரம எதிரியாக நாங்கள் பார்ப்பதோ அவள் எங்களை ஒரு பரம எதிரியாக பார்ப்பதோ இந்த தீனை முன்வைப்பதற்கு இந்த மைதானத்தில் எங்களுக்கு அவர்கள் இடமளிக்காமல் இருப்போதோ அவர்களுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்காமல் இருப்போதோ அப்படியான போக்கல்ல சில கட்டங்களில் சுண்ணத்துவல் ஜமாத்துக்களை பயங்கரமாக எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் எங்களோடு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலமுடைய ரபியுல் அவல் மாதத்திலே கொடியேற்றி இருக்கிறார்கள் பன்னிரண்டு நாள் சுபகான மௌலி ஓதி அந்த மஜிலிசுகளில் அவர்கள் வந்து அமர்ந்து எங்களோடு மௌலி ஓதி இருக்கிறார்கள் அந்த மஜிலிசுகளில் எங்களோடு வந்து அவர்கள் கந்தூரி சோர் சாப்பாடு அவர்கள் கொண்டு வந்து அவர்களுடைய சொந்த உழைப்பில் அவர்களுடைய சொந்த பணத்தில் நாங்கள் ஒரு மூட்டை அரிசி நீங்கள் கந்திரி ஆக்குங்க நாங்கள் எங்களுக்கு குணம் தந்திருக்கிறாங்க 
இப்படி அவங்களே எங்கள் பக்கம் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது நாங்கள் ஒரு முயற்சி செய்கிறோமா நாங்கள் அப்படி முயற்சி செஞ்சு அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வந்து எங்களை விமர்சிக்காத அளவுக்கோ சில கட்டங்களில் வேறு கொள்கையை சார்ந்தவர்கள் இப்படி சொல்லுவாங்க சுண்ணத்து வல் ஜமாத்தை சேர்ந்தவங்க எப்பயுமே ஆணித்தரமானவங்க அமளி பாதத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அவங்களோட பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப நாணயமாக நேர்மையாக இருக்கும் அவங்க பொய் பேச மாட்டாங்க பிழை செய்ய மாட்டாங்கன்னு வேறு கொள்கைக்காரவங்க எங்களோட காதலை கேட்குறதுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு அகலு சுண்ணத்து வல் ஜமாத்தை பற்றி ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அவங்களோட மனசில் இருக்குது இவங்க சரியாக செய்வாங்க இவங்க இவாதத்தில் மூழ்கினாங்கன்னா இவங்களால் நிறுத்த முடியாது அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் ரொம்ப நேர்த்தியாக எந்த காரியங்களையும் செய்யக்கூடியவர்கள் என்று அதே நேரத்தில் இது ஒரு சைட் இதையும் நாங்கள் பேணி பாதுகாத்து கொண்டு எல்லாமே எங்களோட சமுதாயம் இல்லைவா உலகளாவிய மட்டத்தில் ஒரு குறுகிய அளவுத்தான் முஸ்லீம்கள் அதிலும் பேதங்கள் பிளவுப்பட்டு பிரிந்து சிதறி என்று முஸ்லீம்கள் ஒரு குடை கீழே இல்லை என்பது ஒரு பெருங்கவலை அந்த வகையிலே நமது நாட்டிலே நாங்கள் பல அழுத்தங்களை முகம் கொடுக்க வேண்டிய பல கட்டங்கள் வந்திருக்கின்றன இதனால் ஏனைய சமூகங்கள் சிங்கள மக்கள் இந்துக்கள் இந்து என்ற இந்த நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண் நிறைவிழாவிலே மத நல்லிணக்க அரங்கம் என்று ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே அது பாராட்டப்பட வேண்டியது இந்த சிந்தனைகளை கொண்டு வ கொண்டு வந்தவர்கள் கௌரவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் இன்றோ இந்த ஊரிலோ இந்த காயல் மாநகரத்திலோ அல்லது இது போன்ற நகரங்களிலோ பார்ப்பவர்களெல்லாம் முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் கூட வெளி உலகங்களுக்கு செல்கின்ற நேரத்தில் நாம் வேறு விதமான இன்னொரு உலகத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் வேறு விதமான கலாச்சாரங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் வேறு விதமான மதங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த நேரத்தில் ஒரு முஸ்லீம் தலை நிமிர்ந்து இவன் ஒரு முஸ்லீம் இவன் ஒரு நாணயமானவன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உலகம் பார்க்க வேண்டும் அந்த எண்ணத்தோடு எங்களுடைய இந்த மார்க்க பணியை நாங்கள் கொண்டு செல்லுவதானால் எங்களுடைய அகிதாவில் அசைக்க முடியாத ஆணித்தரமான அகல சுண்ணத்து வல் ஜமாத்தில் இந்த உலகமே திரண்டு நின்றாலும் அதில் ஒரு அணுவை கூட அசைக்க முடியாது அந்த நம்பிக்கை அது குத்துபுநாயகத்துடைய பறக்கத்தால் எல்லாம் அல்லாஹு தாலே எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை அதையும் பாதுகாத்து கொண்டு இந்த சமூகத்தை மற்ற மதங்களோடு நாங்கள் எப்படி முன்னெடுத்து கொண்டு செல்கிறது ஒரு கட்டத்தில் கண்டியில் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் மடாதிபதிகள் நான்கு பேர்கள் இருக்கிறார்கள் இலங்கையில் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் ஒரு ஜனாதிபதி பேசுவதாக இருந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து பேச வேணும் ஆனால் இல்லாமல் அல்லாஹு தாலோடைய பெரிய கிருப்பையால் நான் செல்ஃபோனில் அவரோட ப்ரைவேட்டாக பேச முடியும் அந்த அளவுக்கு உறவுகளை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நாங்கள் வளர்த்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஒரு பள்ளியில் கண்டியில் பெரிய ஒரு பள்ளிவாசலில் ஒரு இருபத்தைந்து வருடமாக கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசலில் ஒரு மினாராவை வைக்க முடியாமல் இருக்குது கடைசி கட்டத்தில் இந்த ஆட்சி மாற்றத்தோட சரி ஒரு நல்ல ஆட்சி வந்துருச்சுன்னு மினாராவை ஒரு ரெடிமேடாக செய்து அங்கே கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடுகள் நடக்கிற நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சிங்கள மக்கள் குழம்பி பள்ளிவாசலை வந்து முற்றுகை இட்டுட்டாங்க நாங்கள் பள்ளிவாசலை பூட்டு போட்டோம் அப்போ இருக்கக்கூடிய மடாதிபதி த்ரூவா மீடியா மூலமாக எனக்கு பேசினார் நீங்கள் வாங்க இதை உடனே நாங்கள் பேசி தீர்க்க வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு முன்னால் மதரி ஹசரத் அவர்கள் அப்து அகமது அப்துல் காதர் ஹசரத் அவர்கள் இலங்கையோடு நிறைய உறவுகளையும் மேன்மட்ட தொடர்புகளையும் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் இலங்கையிலே அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பும் வர வரவேற்பும் இருக்கிறது அவர்களுக்கும் இந்த அழுத்தம வேறுவள செய்தி எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தீக்கிரையானது திட்டமிட்டு முஸ்லீம்கள் அழித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் எனக்கு சிந்தனைக்கு வந்தது இது ஒரு வேறுவலையாக இந்த கண்டி மாறிவிடக்கூடாது இவைகளையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் உலமாக்கள் சமூகத்தின் தலைவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பொறுப்பை மாத்திரம் சுமந்து செல்வதல்ல ஒரு மல்டிபிள் எல்லா பொறுப்புகளையும் அது விளையாட்டு துறையாக இருக்கலாம் கல்வித்துறையாக இருக்கலாம் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய நன் முஸ்லீம் நன் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி இந்த துறையாக இருக்கலாம் எல்லா துறையும் சுமந்து செல்லக்கூடிய தலைவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அந்த மடாதிபதி என்றால் ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதை விட ஒன்றும் கிடையாது உயர்ந்தவர் பேசி நீங்கள் வாங்க உங்களோட பேசணும் அப்போ எனக்கு உடனே சிந்தனையை வந்தது இது ஒரு பேர்வலையாக ஒரு அழுத்தமையாக இந்த கண்டி நிகழ்ந்து விடக்கூடாது என்று உடனடியாக 
இந்த செய்தியை நான் மாத்திரம் வர முடியாது இந்த பள்ளிவாசலுக்கு நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்கள் ஐந்து பேர்கள் அவர்களோடு வரட்டுமா சரி வாங்க அப்போ அடுத்த நிமிஷமே இதை கேள்விப்பட்டதோடே க கலாச்சார அமைச்சர் என்னையோட பேசி நானும் உங்களோட இந்த பயணத்தில் வர முடியுமா அதையும் நான் அனுமதி கேட்டு இவர்களையெல்லாம் அழைத்து சென்ற நேரத்திலே ஒரு ஒரு ராஜதந்திரமான முறையிலேயே அங்கே நடந்து அப்படியானால் நீங்கள் மடாதிபதி என்ற வகையில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சொல்லை மீறுபவர்கள் அல்ல உங்களுக்கு சொல்லுடைய உங்களுடைய உங்களுடைய சொல்லுக்கு மேலால் எங்களுக்கு ஒரு மினார தேவையில்லை எங்களுக்கு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது ஜும்மா நடத்தப்படுகிறது நாங்கள் பயான்கள் செய்கிறோம் அதில் எந்த விதமான இந்த மினாராத்தான் எங்களுடைய உங்களுடைய உறவை அது உடைக்கிறது என்ன அந்த மினாரா எங்களுக்கு தேவையில்லை முழு மீடியாவும் அதை கவர் பண்ணினார்கள் முற்றுகையிட்டவர்கள்லாம் அப்படியே தனிந்து போனார்கள் பேசுவதற்கு பதில் இல்லை முஸ்லிம்கள் எங்களுடைய பீடாதிபதிக்கு இப்படி ஒரு பதில் சொல்கிறார்களா இப்படி ஒரு புனர் புரிந்துணர்வா இப்படி ஒரு நெருக்கமா இது போன்ற நிறைய உறவுகள் இதே நேரத்தில் இருந்த நாட்டு அதிபர்கள் கூட இந்த கொள்கைவாதிகளை பற்றி தனிப்பட்ட முறையிலே அவர் சுற்றி காட்டுகின்ற நேரத்தில் இலங்கையிலே பாரம்பரியத்துக்குரிய முஸ்லிம்கள் அவர்கள் சுண்ணத்து வஜமாத் காரவர்கள் தான் என்பதை அவர் விளங்கி வைத்திருக்கிறார் ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கு கந்தூரி சோர் ரபியுல் அவல் மாதத்திலே வந்தது மௌலவி அவர்களே இப்பொழுது எங்கே அது அதனால் தான் இந்த நாட்டிலே பிரச்சனை யார் பிரச்சனையை உருவாக்குகிறார்கள் கொள்கைக்காரவர்கள் அவர்களுடைய வயிறு வளர வேண்டும் அவர்களுடைய ஆசனங்கள் தன்னுடைய ஆசனத்து சேரை தன்னுடைய பதவியை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 யுத்தம் ஒரு மௌன யுத்தம் நடைபெற்றுக்கும் இதே இதே போன்று தான் எல்லா நாடுகளிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நாங்கள் மிகவும் கவனமாக முஸ்லிம் சமூகம் யாரால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இப்போ இப்பொழுது இங்கே பேசப்பட்ட சங்கையான உலமாக்கள் பேசிய அந்த கொள்கைவாதிகளால் தான் முஸ்லிம் சமூகம் பாதிக்கப்படுகின்றது எங்களுடைய கலாச்சாரம் எங்களுக்கு இருந்த மதிப்பு மரியாதையெல்லாம் இல்லாமல் செல்வதற்கும் இது ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் பீரியட் ஒரு தூர நோக்கு சிந்தனையோட இந்த சமுதாயத்தையே அப்படி நாங்கள் ஒரு கண்ணியமிக்க ஒரு சமுதாயமாக மாற்றார்களுக்கு மத்தியிலே எங்களுடைய அக்கீதாவையும் பாதுகாத்துக்கொண்டு நாம் எப்படி பாதுகாத்து எடுத்து செல்வது என்பது தான் அடுத்த ஜெனரேஷன் இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் எப்படியோ தெரியாது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தை நாங்கள் முன்னோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு வேறொரு இலங்கையை நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது அதை இப்பொழுதே நாங்கள் சரிப்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பொதுபல சேனா ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் ஒரு கண்டி ஆர்ப்பாட்டத்தில் கண்டியிலே இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களையெல்லாம் அழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு திரளாக மிகப்பெரிய ஒரு திரளாக அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய கிருப்பையால் முப்படை தளபதிகளோடு போலீஸ் மா அதிபரோடு நல்ல தொடர்புகள் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்படாதீர்கள் உரிய பாதுகாப்பை நாங்கள் தருவோம் என்ன எங்களுக்கு அவர்கள் வாக்களிக்க கூட ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 பேரணியை கொண்டு வந்து கண்டியை அழிக்க முன்வந்தார்கள் நாங்கள் முஸ்லிம்களை எல்லாம் பக்குவமாக அமைதிப்படுத்தி வைத்திருந்தோம் எந்த பிரச்சனையும் நடக்கவில்லை அல்லாஹ் காப்பாற்றினான் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இப்பொழுது பாடசாலை மட்டங்களிலே பாலர் வகுப்பில் படிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையுடைய இதயத்திலே விஷத்தை கலந்து விட்டார்கள் என்னுடைய மூதாதையர்கள் இப்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சொலுக்கார் கம்பெனி போன்ற பழைய பழைய வியாபாரிகள் சொல்லுவார்கள் சிங்கள மக்கள் வயிற்றிலே இருந்ததை பசி என்றால் பிடுங்கி தருவார்கள் அந்த காலம் அல்ல இந்த காலம் அது சிங்கள மக்களாக இருக்கட்டும் அது அல்லது சிங்களம் அல்லாத அந்நிய சமூகங்களாக இருக்கட்டும் நிலைமை மாறி வருகிறது கண்ணியமான எனது நண்பர்களே பெரியோர்களே இந்த கட்டத்தில் இருந்து நான் முஸ்லிம்களை எப்படி பாதுகாப்பது அதே நேரத்தில் இந்த விஷம் கலக்கப்பட்ட இந்த இதயங்களுக்கு நம்முடைய செய்திகளை எப்படி நாம் அந்த இதயங்களுக்கு அனுப்புவது இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை பதினைந்து வயதாக படித்து வருகின்ற நேரத்தில் எம் நம்மை பற்றிய தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிற நேரத்தில் ஒரு முப்பது வீதமாவது அந்த சிறுபுலியுடைய இதயத்திற்கு நாங்கள் அனுப்பியிருக்க வேண்டும் எங்களுடைய சரியான கலாச்சாரத்தை நம்முடைய அன்றாட நடை உடை பாவனை ரொம்ப சரியான முறையில் சொல்லில் நேர்மை செயலில் நேர்மை நடத்தியில் நேர்மை இன்று மே மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம் அதை மாற்றிக்கொண்டு வருகிறோம் இலங்கையிலே மிகப்பெரிய முயற்சி சிலர்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகளை ஹசரத் அவர்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் அனுப்பிக்கொண்டே இருப்போம் அந்த அளவுக்கு நல்லுறவுகளை வளர்ப்பதற்கு ஒரு பாரிய முயற்சி இரவு பகலாக 
முயற்சி ஏன்றால் இது இது உலமாக்கள் அக்கீதா ரீதியாக அலமதுல்லா இது ஒரு சரித்திரம் முக்கியம் வாய்ந்தது இது பொன்னெழுத்துக்கால் பொறிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னாலும் மிகையாகாது அதை விட ஒரு கூடுதலான ஒரு வார்த்தையை தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த மகதராவில் இப்படி ஒரு சரித்திரம் முக்கியம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்கிறது நாங்கள் நாம் பங்களிப்பு கொடுக்க வேண்டும் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் இது வேறு செய்தி இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை சந்தேகங்கள் இருந்தால் தானே நாம் இதை பற்றி பேச வேண்டும் அலமதுல்லா எங்கு சென்றாலும் கிடைக்காத ஒரு சிறப்பு ஒரு உணர்வு ஒரு சொற்குலோகத்துக்குள்ளே இருப்பதை போல அப்படியா என்ற ஒரு ஒரு கவலை ஒரு ஃபீலிங் இந்த மகதராவுடைய கொடிகளை தாண்டி வருகின்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு வருகிறது அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது இன்று இது சரித்திர முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு நிறைவு விழா என்று சொன்னால் இதை இதை சொல்லால் வர்ணிக்க முடியாது உலக இது மகதராவ் அல்ல தமிழ்நாடு அல்ல உலகமே மூக்கில் விரல் வைத்து புருவங்களை உயர்த்தி அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான விழா சரித்திரம் இது பொன் எழுத்துக்களால் இல்லை அதை விட உயர்தரமான ஒரு எழுத்துக்களால் பதிக்க வேண்டும் என்றாலும் அப்படியாலும் செய்யலாம் அதிலே எந்த மாற்றங்களுக்கும் இடமில்லை அலமதுல்லா அதிலே ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் கடந்த இந்த பயணத்தில் ஒரு இருபது நிமிஷம் அது எனக்கும் கிடைக்கிறது என்றால் அது எனக்கு தந்த ஒரு மதிப்பல்ல நீங்கள் இலங்கையிலே வாழக்கூடிய எல்லா முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தந்த மதிப்பாக நினைக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் உங்களுடைய ஒரு பிள்ளையாக நினைத்து நாம் இங்கே வளர்கின்ற நேரத்தில் இந்த மக்கள் எல்லாம் எப்படி தெரியுமோ ஆதரிப்பார்கள் இந்த சாலக்காக்க இருக்கிறார்கள் கபிருக்காக இருந்தார்கள் சங்கையான உலமாக்கள் மகாதிரி அசரத் அவர்கள் என்ன வேணும் இன்று கூட இந்த பயணத்துக்கு வந்த நேரத்தில் ஒரு பைசா கூட இந்த நாட்டில் காலடி எடுத்து வைத்ததற்கு பின்னால் எங்களுக்கு சிலவாகவில்லை எந்த சிலவும் இல்லை கண்டிஷன் போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு சொட்டு பச்சை தண்ணி கூட நீங்கள் பைசா செலவழித்து குடிக்கக்கூடாது அப்போ அந்த அளவுக்கு அன்பான மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டிலே எங்களை உருவாக்கி தந்த இந்த மகதரா தாய் அலமதுல்லா இவைகளெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பயணத்தை நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாம் அப்படியான ஒரு பயணத்தை செல்ல வேண்டும் சங்கையான உலமாக்கள் எல்லாம் அப்படியான ஒரு பயணத்தை செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அதே நேரத்திலே ஒரு காலகட்டத்திலே ஒரு ஒரு இன்னொரு கொள்கையை சார்ந்த ஒரு நண்பர் நீங்கள் எங்கள் தம்பி ஓதிட்டு வந்திருக்கிறீங்க நான் காயல்பட்டினத்தில் மகதராவில் ஓதிட்டு வந்திருக்கிறேன் மகதராவில் ஓதினா அப்போ மாடு மேய்க்கே தான் சரி அப்போ நான் ஒரு சின்ன பிள்ளை அவ்வளோ ஒரு பெரிய மனுஷனுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது நான் பயந்து போயிட்டேன் எங்களுக்கு இப்படி ஆவிருமோ நாங்கள் மகதராவில் ஒரு ஓதி சரியாக தானே ஓதி தந்தாங்க சாயி தம்பி ஆலிம்சா மஸ்தான் ஹசரத் ஊண்டி ஆலிம்சா சேஃபி ஹசரத் ஃபாரூக் ஆலிம்சா இவங்கெல்லாம் நல்லா தானே சொல்லி தந்தாங்க எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லையே சரியாக தான் நாங்கள் ஓதிட்டு வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஓதிட்டு வந்தது குத்துப் நாயத்துடைய இடம் இல்லையா அல்லாவே இப்படி நடக்கக்கூடாது ஆனால் நின்று நிலைமையை பார்த்தால் ஒரு பெருமை கல்ல ஒரு நாட்டு அதிபர் தோளிலே கரம் போட்டு பேசக்கூடிய அளவுக்கு எத்தனையோ சமூகங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு கரமாக அல்லாஹுத்தால் எங்களை வலுப்படுத்தி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அது என்னுடைய பெருமையோ அது எங்களுடைய ஊருடைய பெருமையோ என்னுடைய பெ குடும்பத்துடைய பெருமை அல்ல இந்த மண்ணிலே இந்த மகதுராவிலே கால் வைத்து அது மாடு மேய்க்கத்தான் சரி என்று சொன்னார்களே அல்லாஹுத்தால் அவர்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுவதற்காகவோ எந்த மகதிரியும் நிச்சயமாக அவர்கள் தாழ்வடையவே மாட்டார்கள் அவர்கள் கோபுரத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் உயர்ந்து வாழ்வார்கள் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பெல்லாம் இந்த மகதராவில் ஓதின ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி என்ற அந்த நம்பிக்கைத்தான் மகதராவில் நாங்கள் ஓதினோம் அதனால் இந்த உயர்வு மகதராவில் ஓதினோம் அதனால் இந்த உயர் பதவி மகதராவில் ஓதினோம் அதனால் விலை மதிக்க முடியாத மிக பெரியவர்களெல்லாம் எங்களை வந்து சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் என்பது தான் உண்மை பெரியவர்களே இது யாராலும் எந்த ஒரு சமூகத்திலும் நாங்கள் முன் செல்கின்ற நேரத்தில் வேறு இயக்கக்காரர்கள் எங்களை தடை செய்ய பார்ப்பார்களே யாராலும் தடை செய்ய முடியாது அவர்கள் தான் தள்ளப்பட்டு போவார்கள் அந்த அளவுக்கு அல்லாஹுத்தால் எங்களை நல்ல நிலைமையிலே வைத்திருக்கிறான் எல்லாம் வந்து அல்லாஹுத்தாலுடைய மிகப்பெரிய கிருப்பை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சொல்லி துவாபர்கத்து குதுப் அக்தா முஹிதீன் அப்துல் காதி ஜீரானி கத்த சல்லா அலி நல்லாசி இது இருப்பவர்கள் என்றும் வாழ்வார்கள் இந்த விழா எந்த விதமான தங்கடங்களும் இல்லாமல் மிக சிறப்பாக நடந்து முடிவதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நல்லவர்கள் புரிவானாக வாய்ப்பளித்தமைக்கு அன்று முதல் இன்று வரைக்கும் எங்களை ஒரு பிள்ளையை போல ஆதரித்த காயல் மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் சகோதர சகோதரிகள் உங்களை நாங்கள் மவுத்து வரைக்கும் அந்த உணர்வை நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம் என்பதை கூறி இனிமொரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தால் நாங்கள் சந்திப்போம் ஏதும் அனுபவங்கள் தான் ஏதோ பெருமைக்காக பேசிட்டார் என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் வார்த்தைகளோ நீங்கள் எல்லாம் செந்தமிழில் கருந்தமிழில் பேசக்கூடியவர்கள் எழுத்துக்களில் பிழை வந்திருந்தாலும் பெருந்தகைகள் நீங்கள்